谢谢，早上跟你煮好嘞，你记得吃啊，我上锅去了。桂林哥，你等等嘛，我喊你看。老哥的天。没得事的，桂林哥，我喊你去嘛，两个人住得快一些。来，桂林哥，我帮你看厨房。娘娘，你在好吵啊。跟娘娘你好吵啊！对了，这三十几岁我才给你盖房子，我不来哈。对了，母女俩要好哦。你们给哪的？我给婆婆放的肥料。闺女哈，我帮我侄姑娘盖说给你，你要好好带她，还要好好带好她娃娃，不是你对不起我哦。你放心，我会对她母女俩好的，不会让你失望的。娘娘，你放心，我们两个会好好过日子的。你有空到家里面来玩哈。可以。一言一行啊，曾经喜悦，如今后果呢？记得吗？姑娘，你把我肥料姐还不给我吃啊？我这边有个金哥，我看上你几天了。两口子来结婚。过过了，桂林哥呢？打电话给你哦。哦，还差他们几包肥牛钱。桂林哥，你种那么多地，一年除了种子肥料钱，还能赚好多钱呢？除了种子肥料钱，一年还可以赚到四五千块钱。一年才赚四五千块钱，那么少啊？怎么够养家哦？没办法啊，我只会种地，其他的我又不会做，要不然明天都多开点荒来种吧。那好嘛。嘿嘿，你看这天色也不早了，我们回去吃饭去吧。嗯。让他出头，我那么还有。姑娘，耶，带老婆回家都不请我们喝酒啊？五千块请你喝，好不容易找到个老婆们，我好好带你一下嘛，到时候又打光棍哈。好了，我回来吃饭了。一天保持微笑，昨天越来越多。小青，既然你答应嫁给我了，我回家去跟我爸妈商量下子，找人去你家提亲啊。桂林哥，我想好了，我们婚礼一切从简，连酒席都不用摆了。我觉得那怎么行？我好不容易找到那么好的一个老婆，肯定要得请亲戚朋友们来热闹热闹一下嘛。桂林哥，你的想法是好的，但是办酒席不是一点点钱就能办好的。过日子是长久的事，我不想因为一时的排面或者一时的热闹，让我们婚后生活日子过得更加拮据。青梅，其实现在我家什么条件，我比你还清楚。但是我不想让你受委屈。你怕我受委屈吗？以后对我好点，我就行了嘛。那是肯定的啊，秦梅。要不哪天我们去把证领了吧？好，领证了我就正式搬来你家和你一起生活哦。好。这就是我的房间了，这就是你的床啊，连个床垫都没有，怎么睡啊？这里，小琴，我已经在网上买了新的床单跟被罩，过两天就到了。你为什么不在实体店买哟？这样子怎么睡嘛？在实体店买要多贵几十块钱，能节约点，实一点嘛。再节约也不能这样子呀，你看今晚上该怎么睡嘛？先将就住两晚上吧。我住不了，你带我来就是过这样的日子呀。要不你先去宾馆住两晚上，等新的床单被套到了，你再回来住。你的意思是你不陪我去了？我就不去了，正好我可以把房间收拾一下，等你回来让你住得舒适一些。反正都开了，一个人也是住，两个人住，人家又不喊你多开钱。我现在口袋里没得钱的，叫我去宾馆里面住去，心里不踏实。好嘛，那你就一个人在这样住嘛。
。谢谢，等一下，等一下，我送你去。你在这里人生地不熟嘞，你一个人去，我不放心。桂林哥，我想好了，我要是不去了，你能住的地方我也能住。你说的对，能节约一点是一点。我来不是跟你享受的，还是来跟你过日子的。只要我们夫妻同心，我相信一定能度过难关的。嗯，好。桂林哥，有人需要帮忙的不？不用了，我都已经做好了。那替我拿着，替我拿着，不管自己腌的好吃的很。好的，谢谢。桂林哥，我都来你家里玩两天了，我等一下吃完饭想回去看一下小孩。好嘛。谢谢，你看这么大的雨，要不你多玩两天再回去。不了，桂林哥，小娃娃在屋头不放心的。昨天晚上我又来嘛。不行，你看你都这样讲嘛，我送你去上车嘛。那好嘛，妈妈，桂林哥。桂林哥，我觉得经过这半年的相处，感觉娃娃还是挺喜欢你的。娃娃能接受，我觉得好。桂林哥，你知道吗？其实我再婚不只是想给自己找一个相濡以沫的伴侣，更是想给孩子找一份父爱，让孩子有一个安稳的生活。行为，你放心，只要我们两个之间的关系，你的孩子我会把他当作亲生的一样对待。只是现在委屈你们跟我去老家住，条件有点差。你这么委屈的哦，只要能住就行了。你不嫌我离婚带孩子，我也不嫌你家条件差。只要以后我们两个一条心，肯努力，日子肯定会越过越好的。那我们这就算是撇清关系了。闺女，你在喝包谷啊？啊，不了，我在喝包谷，你要上锅啊？闺女啊，你住在家一天，按照包谷喝，你都三十四岁，怎么不找个老婆？闺女啊，我不是不想找，你看这种地方，哪个看得起我们嘛？一天都在自己山看老公去，你不出去串？去哪找找老婆？哟，我现在没考虑那么多，先把这东西做好了再说。哎，我有个侄女，她离婚五六年了，带丢个姑娘，一直还没找，要么我带来给你认识还行吧？爹娘，就我们这种条件，小娘看得起我不？看得起看不起，改天我带来给你们见个面嘛。好嘛，爹娘，谢谢你啊。你谢了个谢自家嘞。爱的两个人随风飘散。哎，小秦嘛，你看到了？娘娘，我准备去店里面开门呐。你都离婚了几年了，一个人带几个娃娃也很不容易。你打算找一个不？娘娘，我也不是不想找嘛，但是怕别人带不得我娃娃，那带些娃娃改嫁嘛，嫌娃娃跟到我受委屈嘛，还不如自己做点小生意，把娃娃哭大门算了。小秦呐。我想到你一个人抛弃娃娃也不容易的。我家有个侄儿，现在又老实，三十多岁了，还没结过婚。不如我给你介绍，你们认识好吗？可以嘛，娘娘。看我带些娃娃，人家嫌弃我哎。那哪天有你有时间嘛，我带你去见个面，你成不成再说嘛哈。嗯，可以。有这头上了吗？嗯，来，谢谢。啊，这是我侄儿这些。哎呦，还不错嘛。闺女，你在吃包谷啊？啊，姑娘，我在吃包谷。你这位是？闺女，这就是啊，听我跟你讲的，我吃姑娘。哦，来坐，来坐，来坐。闺女，你好，我叫小青。哦，你好，你好，你好。好，那你们两个先聊，啊，我有事我就走了哈。桂林哥，初次见面，你对我印象怎么样啊？挺好的，看到你比较实在，很有亲和力。你给我的印象也挺好的，很踏实。那我们就互相介绍一下自己吧。哦，好吧。但是我们在农村，晓得你看起不？嗯，还可以啊，我觉得。但是桂林哥，我是离过婚的，还带有个小孩，想你看得起我不？有个小孩没事的啊，这是多少万块的事情，到时候我们一起养嘛。小姐，如果你再婚的话，你对你另一半有什么要求？嗯，我呢也没得哪样要求的，就是要求人品要好
，真善良又真热心，对我娃娃也好就可以了。一直有的条件来，我都做得到的。但是我种条件，我拿不着彩礼。我呢，又是个二婚，还带着个娃娃，彩礼我都不要了。只要将来能好好过日子就行了。那、啊、好，小琴，你们吃饭吧，我去做饭。好的，桂林哥，我来帮你。好。